Hey Leute, hier ist Leine. Wie ich schon angekündigt habe, gibt es heute mein erstes Video-Tutorial zum Thema Fotoshootings. Und als erstes Thema habe ich mir eines meiner Lieblingsthemen ausgesucht, und zwar Wasser. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bevor es ins Wasser geht, muss allerdings noch erstmal gestylt werden. Make-up und Haare. Und natürlich muss das Outfit auch noch ausgesucht werden. Ich persönlich empfehle etwas Passendes zum Thema Wasser auszusuchen. Äh, entweder leichte Stoffe, Kleider, ähm, die halt auch sich fließend bewegen. Oder relativ minimalistische Bademode. Solche Sachen können zum Beispiel sein, einfarbige Bikinis, Monokinis, äh, Badeanzüge, Bodies, sowas halt. Vergesst nicht, im Wasser ist es immer ein bisschen schwieriger zu shooten als an Land. Es ist ungewohnt für viele Leute. Was wir deshalb gemacht haben, ist erstmal die Posen, die wir im Wasser machen wollten, erstmal an Land quasi zu testen. Bevor es dann soweit ist, dass ihr komplett ins Wasser geht, lasst euch erstmal ein wenig Zeit, um euch an das Element zu gewöhnen. Wenn ihr dann soweit seid, könnt ihr langsam versuchen, immer mehr ins Wasser reinzukommen. Und äh, scheut euch nicht davon, euch als Fotografen selber auch nass zu machen. Das kann für ein Shooting durchaus sehr, sehr hilfreich sein. Für schöne Wasserfotos empfehle ich, dass ihr euch einen relativ hohen Standpunkt aussucht und von oben nach unten fotografiert. Versucht dabei, die Horizontlinie aus dem Bild rauszuhalten. Das hat so den Effekt, dass die Fotos dann so ein bisschen verträumter wirken, wie ich finde, weil man da nicht so genau verorten kann, wo das eigentlich ist. Das ist aber natürlich Geschmackssache, das könnt ihr probieren. Eine zweite Sache, die für schöne Wasserfotos hilfreich ist, ist, wenn das Model sich tief wirklich unter Wasser legt und sich halt einfach treiben lässt. Achtet als Fotograf auch auf die Kondition eurer Models. Die ganze Zeit im Wasser zu liegen, kann nämlich durchaus anstrengend sein. Versucht daher, die Shootingzeit so kurz wie möglich zu halten. Und wenn ihr das Foto schon im Kasten habt, dann sofort raus aus dem Wasser. Und dann könnt ihr weitergehen und nach neuen Locations Ausschau halten und neue Sachen ausprobieren. Eine wichtige Sache bei der ganzen Geschichte ist natürlich das Thema Sicherheit. Klärt im Vorfeld auf jeden Fall ab, was genau ihr im Wasser macht, dass es da zu keinen Überraschungen kommt. Das letzte Foto, was wir bei Available Light noch fotografieren konnten, war dieses hier an den Steinen. Danach ging die Sonne relativ schnell unter. Abends, als es dann schon zu dunkel war und wir zu wenig Licht hatten, um damit noch vernünftig fotografieren zu können, haben wir uns dann entschieden, mit einem entfesselten Blitz und Durchlichtschirm weiterzuarbeiten. Ein Assistent dafür ist wirklich unabdingbar. Es gibt zwar die Möglichkeit, auch eine Stativkonstruktion aufzustellen, aber wie ihr euch schon denken könnt, bei dem Wasser macht es nicht wirklich Sinn, das zu machen. Mit einem entfesselten Blitz sehen die Fotos natürlich etwas anders aus, als wenn man es mit natürlichem Licht fotografieren würde. Aber es hat so seine ganz eigene Ästhetik und wirklich so einen kontrastreichen Look, den ich persönlich sehr, sehr mag. So, ich fasse das alles nochmal zusammen. Was brauchen wir für ein gutes Wasserfoto? Als allererstes natürlich eine gute Vorbereitung. Sprecht euch im Vorfeld ab, was ihr genau machen wollt, dann kann im Wasser dann auch nichts mehr schief gehen. Dann als zweites natürlich das Thema Sicherheit und achtet als Fotograf auf die Kondition von eurem Model. Als drittes versucht einen möglichst hohen Kamerastandpunkt zu wählen, vielleicht sogar auch die Horizontlinie aus dem Bild rauszuhalten, um so eine kleine verträumte Welt eben zu schaffen. Und als viertes versucht als Model möglichst tief im Wasser zu legen, dass der Effekt da auch nochmal schön rauskommt. Falls ihr also demnächst in Urlaub fahrt oder es in Deutschland wieder ein bisschen wärmer wird, geht raus und probiert es im Wasser aus. Es muss nicht so eine fancy Location sein, wie wir sie hatten. Es reicht auch einfach ein Flussufer oder ein See oder sogar ein Kinderplanschbecken. Probiert einfach rum. Das war's von mir von heute. Macht's gut. Ciao, ciao.